Em Romanos 1, 1 lemos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No século XX, foi descoberta uma inscrição antiga do ano 9 antes de Cristo, um pouquinho antes de Jesus nascer. Essa inscrição era uma celebração do nascimento do imperador César Augusto. E o que é fascinante nessa inscrição romana é que ela usa o termo evangelho ou boas novas, gospel, para celebrar o nascimento de César como o salvador divino do Império Romano. Visto que a providência, a qual ordenou todas as coisas, está profundamente interessada em nossa vida, colocou na mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu com virtude, de forma que ele possa beneficiar toda a humanidade, enviando-o como salvador, tanto para nós quanto para os nossos descendentes, de forma que ele conseguisse acabar com a guerra e organizar todas as coisas, e visto que ele, César, pela sua aparição, superou até as nossas expectativas, ultrapassando todos os benfeitores prévios, e nem mesmo deixando à posteridade qualquer esperança de ultrapassar o que ele fez, e visto que o dia do nascimento do Deus Augusto foi o princípio do Evangelho, das boas novas, para o mundo que veio a ser por através dele. Bom, Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, certo? E nós temos inscrições antigas do Império Romano que utilizam o termo Evangelho para se referir ao nascimento de César Augusto como o um Imperador Divino, como Deus e Salvador do mundo. Então imagine por um instante um leitor não judeu, chamado Gentil, lendo essas palavras de Paulo dentro da igreja em Roma. Quando escuta a expressão Evangelho de Deus, isso nos dá dois níveis de interpretação. Num primeiro nível, temos Paulo falando sobre o cumprimento das profecias de Isaías 40, ou seja, a maravilhosa notícia da vinda do próprio Deus na Terra através da pessoa de Jesus Cristo. Mas em um segundo nível, existe também um tipo de conflito implícito em relação ao nascimento de Jesus, o qual é o próprio Deus em carne, o salvador do mundo, e César, o qual os pagãos intitulam como Deus e salvador do mundo, através do estabelecimento do Império Romano. Em resumo, em Marcos, até o uso do termo Evangelho, logo na abertura do seu livro, pode fazer o leitor refletir que, na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. E César? Não. Não.